ஹை ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ராஜ்யநாராயன்ஸ் கிச்சன் என்னோட சேனலை ஃபஸ்ட்டாக பார்க்குறதா இருந்தால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே பக்கத்தில் ஒரு பெல் ஐக்கான் இருக்கும் அதையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க நான் ரீசெண்டாக உடுப்பி ஹோட்டலுக்கு போயிருக்கும் போது மீன் சட்னி ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்குது அப்போ அங்கே ஒரு சர்வர ஃப்ரெண்டாக பிடிச்சி அவங்கள்ட்ட எப்படி பண்ணிங்கன்னு கேட்கும்போது அவங்க அந்த சீக்ரெட் எனக்கு சொல்லி தந்துட்டாங்க ரொம்ப டிஃப்ரெண்டாக இருந்துச்சு ரொம்ப ஈஸியும் கூட ஆனால் டேஸ்ட் அமேசிங் டேஸ்ட்டு என்ன பண்ணிக்கணும்னா ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் ஒரு அரை டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி ஒரு பேனில் கொஞ்சம் ஹீட் ஆனதுக்கப்புறமா புதினாவை நல்ல நீங்கள் நல்லா வாஷ் பண்ணிக்கணும் க்ளீன் பண்ணி எடுத்துக்கணும் முதல்லையே வச்சுக்கோங்க க்ளீன் பண்ணி அப்புறம் அந்த தண்ணியில் ஜஸ்ட் நம்ம பிளான்ச் பண்ண போகிறோம் அதாவது ரொம்ப கொதிக்க விட வேண்டாம் ஜஸ்ட் அப்படியே லைட்டாக போட்டு பிரட்டி எடுக்க போகிறோம் இந்த புதினா கூடவே நான் வந்து ஒரு பச்சை மிளகா ஒரு சின்ன துணி இஞ்சி போட்டுக்க போகிறேன் ஏன்னா வந்து நமக்கு கூட அந்த பச்சை மிளகாவும் இஞ்சியும் போடும்போது அது டேஸ்ட்டு நல்லாயிருக்கும் நம்ம வந்து தனியாக வறுத்தும் வைக்க போகிறோம் பட் இதை பிளான்ச் பண்ணும்போது ஒரு சின்ன துண்டி இஞ்சும் பச்சை மிளகாவும் போட்டே நீங்கள் பிளான்ச் பண்ணிக்கோங்க ஜஸ்ட் அப்படியே அந்த சுருங்கிடும் அந்த க்ரீனிஷாக இருக்கிறையால் ஜஸ்ட் அப்படியே லைட்டாக வாடின மாதிரி இருக்கும் அவ்வளோதான் ரொம்பலாம் நம்ம வேக வைக்கணுங்கிற தேவை இல்லை அந்த தண்ணியை ஊற்றியே நம்ம வந்து அரைச்சிக்கலாம் சட்னி தண்ணி வந்து வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம் ஏன்னா அந்த எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஃபுல்லாகவே அந்த தண்ணியில் புதினாவோட எக்ஸ்ட்ராக்ட் ஃபுல்லாகவே இறங்கியிருக்கும் ஸோ தட் அந்த தண்ணி ஊற்றி நமக்கு அரைக்கும் போது தான் எக்ஸாக்டாக அந்த ஃப்ளேவர் நமக்கு நல்லா கிடைக்கும் இந்த அவ்வளோதான் நான் இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டேன் முடிஞ்சது நமக்கு பிளான்ச் ஆகிடுச்சு இதை எடுத்து நல்லா கூல் பண்ணிவிட்டு நம்ம அடுத்தது வறுக்கக்கூடிய திங்ஸ் எல்லாம் நம்ம வந்து வறுத்து எடுத்துக்கலாம் இப்படி நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணிக்கணும் இந்த பிளான்ச் பண்ணதை பக்கத்தில் ஒரு சில் வாட்ரு வச்சுக்கோங்க அதில் தூக்கி அப்படியே போட்டுருங்க ஏன்னா உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஹீட்டாக இருந்தாலும் அந்த இலை வந்து கலர் சேஞ்ச் ஆகிடும் க்ரீனிஷ் கலர் வேணுங்கிறதுக்காக தான் நம்ம பிளான்ச்சே பண்ணுறோம் இப்போ வறுக்கிறதுக்கு அதே மாதிரி கொஞ்சம் இஞ்சி ஒரு சின்ன பீஸ் இஞ்சி ரெண்டு காஞ்சி மிளகா ஒரு ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் கடலைப்பருப்பு ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் உளுந்தம்பருப்பு ஒரு சின்ன பீஸ் வந்து நான் புளி வச்சுருக்கேன் ஆல்ரெடி நான் ரெண்டு பச்சை மிளகாவும் போட்டிருக்கேன் ஸோ தட் நான் வந்து காரத்துக்கு தகுந்தாப்பில் ரெ ஒரு பச்சை மிளகா போட்டிருக்கேன் ரெண்டு காஞ்சி மிளகா இன்னும் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி வேணும்னா நீங்கள் ஜாஸ்தி போட்டுக்கோங்க அதில் ஒரு நாலஞ்சு பல் பூண்டு அப்புறமா கொஞ்சம் சின்ன வெங்காயம் ஒரு நாலஞ்சு சின்ன வெங்காயம் போட்டுக்கோங்க அப்புறம் கொஞ்சம் தேங்காய் வேணும் தேங்காய் வந்து ரொம்ப கம்மியாக போட்டால் போதும் சும்மா ஒரு ரெண்டு மூணு பல் அப்படி கீறி எடுத்து போடுவோம்ல அந்த மாதிரி போட்டால் போதும் இப்போ துருவுன தேங்காய் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் ஒரு டென் கிராம் போட்டால் போதும் அதுக்கு மேலே நம்ம தேங்காய் போட வேண்டாம் இப்போ ஒரு பேன் வச்சுருக்கேன் ஹீட் ஆனதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணக்கூடிய எல்லாமே போட்டுடலாம் கடலைப்பருப்பு உளுந்தம்பருப்பு புளி இஞ்சி காஞ்ச மிளகாய் வெங்காயம் பூண்டு போட்டு அதை நல்லாவே வறுத்துறணும் அது கூடவே தேங்காவை நான் பல்லு பல்லாக கீறி வச்சுருக்கேன்ல அதையும் சேர்த்து போட்டு நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கோங்க அந்த கடலைப்பருப்பும் அந்த உளுந்தம்பருப்பும் ஜஸ்ட் கலர் சேஞ்ச் ஆனதுக்கப்புறமா நல்லா கூல் டவுன் பண்ணிவிட்டு நம்ம அரைச்சிக்க போகிறோம் இப்போ நல்லாவே அது ரொம்ப அந்த வறுக்கணும்னு தேவையில்ல ஜஸ்ட் அந்த கலர் மட்டும் லைட்டாக சேஞ்ச் ஆகி நல்ல ஒரு அரோமா வரும்போது நம்ம ஸ்டோ ஏன்னா நம்ம வந்து தாளிக்கை வேற நம்ம பண்ணணும் நம்ம நீங்கள் தேங்காய் போடாமையும் பண்ணலாம் இது தேங்காய் போட்டும் பண்ணலாம் தேங்காய் போட்டு பண்ணாலும் நல்லாயிருக்கும் தேங்காய் போட பண்ணாலும் சட்னி நல்ல டேஸ்ட் தான் இருக்கும் ஸோ நம்மளோட விருப்பம் தான் கவு குவான்டிட்டி கொஞ்சம் ஜாஸ்தி வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் தேங்காய் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம் இல்லை வேண்டாம்னா நீங்கள் தேங்காய் இப்போ நல்லா வறு இப்போ வறுத்த ஐட்டம் எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து மிக்சி ஜாருக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு அதை நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சிக்கலாம் நல்லா சில்லுன்னு ஆகிடுச்சி ஸோ நான் அதை வந்து மிக்சி ஜாரில் போட்டுறேன் இது கூடவே நம்ம வந்து பிளான்ச் பண்ணி வச்சுருக்க புதினா பச்சை மிளகாய் இஞ்சி அதை கூல் பண்ண தண்ணியில் போட்டிருக்கோம் ஸோ அதையும் நம்ம சேர்த்துக்கலாம் அப்போ அந்த தண்ணி நம்ம பிளான்ச் பண்ணும்போது அந்த ஃபில்ட்ரு பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல அந்த புதினா வாட்ரு அந்த வாட்ரு இந்த சட்னியோடு இப்போ சேர்த்து உப்பு கொஞ்சம் போட்டு நல்லா அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் இப்போ அந்த புதினா பச்சை மிளகா ஃபஸ்ட்டு நல்லா ஒரு ரெண்டு டைம் நல்லா அரைச்சிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம தண்ணி ஊற்றி அரைச்சோம்னா நல்லா ஃபைன் பேஸ்ட்டாக நமக்கு கிடைக்கும் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க இது இட்லி தோசைக்கு ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் இந்த டேஸ்ட்டு
இந்த கிள்ளி போ இந்த காஞ்ச மிளகாய் போடுறதுனால நல்ல ஒரு ஃப்ளேவர் இருக்கும் இப்போ அரைச்ச சட்னியை ஊற்றிருக்கேன் பாருங்கள் கலர் அவ்வளோ க்ரீனிஷாக இருக்குது கலர் கொஞ்சம் கூட சேஞ்ச் ஆகலை புதினாவோட கலர் அப்படியே நமக்கு அழகாக கிடச்சிருக்கு இப்போ சூப்பராக மின் சட்னி உடுப்பி ஹோட்டல் ஸ்டைல் மின் சட்னி ரெடி பண்ணியாச்சு இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்துச்சு நான் மறக்காமல் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களோட தாட்ஸை கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மை சேனல் ராஜி நாராயண்ஸ் கிச்சன் வேறு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபியோட உங்களை குயிக்காக பார்க்குறேன் அது வரைக்கும் கீப் வாட்சிங் மை சேனல் ஸ்டே டியூன் டேக் கேர் ப